Погода продолжает идти на рекорд. За начало июля, по данным синоптиков, выпало уже более полутора месячной нормы осадков. Самый сильный ливень обрушился на город 6 июля. Затопило дороги, плавали машины, мост в Советском районе вообще размыло, пешехода смыло, и он чудом спасся, зацепившись за перилы. Сильный оползень произошел и э, на Зеленском съезде. Непогода не хочет отступать и в районах, подверженных затоплению ситуации сейчас, как в дни весеннего паводка. В Сормовском районе частный сектор частично уже затоплен. Здесь тут не бойтесь, тут все так. Наши. А здесь вот. Да есть, наверное, полметра. Эти бочки меньше затоплены. А та бочка больше затоплена, О, около метра. Я вот по сих пор утону. Течет с большой дороги вода, течет к нам вот в огород и в дом. У нас никогда не было этого болота. Это из-за дождя, в четверг началось это. Она уже вот подходит к бане, вот-вот перехлестнет. И вот в туалет у нас проход здесь. У меня сын инвалид, а я тоже инвалидка. Здесь я не пройду. Под пол, вот сколько воды там, это целый метр. Была картошка, моркошка, свекла. Вот. Насос затопил, теперь он не погодится. Придется другой покупать. Приехали из Сормовской администрации, прислали эту бочку. Вот он четыре бочки увез. Ну что толку -то они откачали, тут и не попахло. Она даже вон не ушла. Городские власти свою работу после обрушившихся сильных ливней оценивают как удовлетворительную. Непогода внесла, конечно, корректировав работы как транспорта, вы знаете, да, так по многим направлениям. Но все службы сработали оперативно. Вы знаете, у нас по Зеленскому съезду произошел сход склона. На сегодняшний момент определена подрядная организация. Как только погода устоится, мы в течение месяца вот устраним, то есть восстановим этот склон. ЧС мы не вводили, вы знаете, что... Учитывая заключение гидромедцентра, мной введено это повышенная готовность, что и позволило оперативно отреагировать всем службам, как на откачки воды, так на вырубки деревьев и, соответственно, работе на склонах. Кстати, в южных районах области уровень рек поднялся уже настолько высоко, что затоплены оказались несколько мостов. Наши корреспонденты сегодня находятся в отрезанных от большой земли деревнях. На лодке наша съемочная группа переправилась туда, но вот обратно выбраться пока не получается. Репортаж об этом мы все-таки надеемся показать вам завтра в нашем выпуске.